जवळजवळ आपला इंडस्ट्रीयल सेक्टर कम्प्लीट झालाय आणि आज आपला जवळजवळ सर्व्हिस सेक्टर कम्प्लीट होय ओके सो लेट स्टार्ट अँड लर्न अबाउट टुरिझम इंडस्ट्री हाऊ वॉट आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन टुरिझम इंडस्ट्री अँड वॉट रोल प्लेज अ गव्हर्नमेंट प्लेज इन अ टुरिझम इंडस्ट्री अँड वॉट टुरिझम इंडस्ट्री प्लेज रोल इन इकॉनॉमी अँड हाऊ इट्स ग्रोइंग सो फार सो गुड सो लेट सी इंडियन टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री हॅज इमर्ज ॲज वन ऑफ द की ड्रायव्हर्स ऑफ ग्रोथ अमंग द सर्व्हिस सेक्टर ऑफ इंडिया सॉरी Uh, the third largest sub segment of the service sector comprising trade repair services hotel uh, restaurant contributed nearly 187.9 billion us dollars or 12.5% of gdp manje bagha eka industry tun je sub segment apan matle ja trade repairing services hotels and restaurant include hoto त्या इंडस्ट्रीमधनं तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती जी डी पी मिळण्याचं शक्यता तुम्हाला दिसते ओके वाईल ग्रोइंग फास्टेस्ट ऍट इलेव्हन पॉईंट सेव्हन पर्सेंट कंपाऊंड अॅन्युअल ग्रोथ रेट सी ए जी आर ओव्हर द पिरियड ऑफ टू थाउजंड इलेव्हन ट्वेल्व्ह ऑर टू थाउजंड फोर्टीन फिफ्टीन सो असा विचार करा कंपाऊंड अॅन्युअल ग्रोथ रेट म्हणजे सी ए जी आर ही अशी कॅल्क्युलेट केली हा असा कॅल्क्युलेट केला जातो की या वर्षीचा जो ग्रोथ रेट आहे त्याच्या वरती किती ग्रोथ रेट झालाय इन द सेन्स जसं आपण कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करतो तसं ओके सो म्हणजे अकरा पॉईंट सात पर्सेंटच्या सी ए जी आर वर वाढणारी ही जी इंडस्ट्री आहे तिने टोटल चार वर्षात टू थाउजंड इलेव्हन ट्वेल्व्ह टू फोर्टीन फिफ्टीन मध्ये ही खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केलेली आहे ओके टुरिझम इन इंडिया हॅज सिग्निफिकंट पोटेन्शियल कन्सिडरिंग द रिच कल्चरल अँड हिस्टॉरिकल हेरिटेज व्हरायटी ऑफ इकॉलॉजी टेररन्स अँड प्लेसेस ऑफ नॅचरल ब्युटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री आपण ऑलरेडी इंडियाबद्दल भारताबद्दल म्हणताना असं म्हणतो की इंडिया इज अ डायव्हर्स कंट्री म्हणजे इट्स अ डायव्हर्सिटी इन युनिटी सॉरी युनिटी इन डायव्हर्सिटी राईट सो इट इज लाईक भरपूर वेगवेगळ्या गोष्टी असतात बघण्यासारख्या अनुभवण्यासारख्या वेगवेगळे कल्चर्स असतात वेगवेगळ्या ट्रेडिशन्स असतात वेगवेगळे फेस्टिवल्स असतात आणि त्यातही आपण एक ऍज अ इंडियन म्हणून इमर्ज होत असतो इंडियन सिटीझन म्हणून सो ह्या सगळ्यामुळे टुरिस्ट लोकांना खूप अट्रॅक्शन वाटतं भारताचं टुरिझम इज ऑल्सो पोटेन्शियली लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बिसाईड्स बिईंग अ सिग्निफिकंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ कंट्री सो डेफिनेटली जसे जी डी पीमध्ये मोठा पार्ट आहे तसं ग्रोथ मध्ये मोठा पार्ट आहे फॉरेन एक्सचेंज मिळवून देण्यात मोठा पार्ट आहे तसंच एम्प्लॉयमेंट च्या जास्तीत जास्त ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करण्यामध्ये पण टुरिझम सेक्टरचा खूप जास्त मोठ्या प्रमाणावर हात आहे बघा आपल्याच इथे बघा किती लोकांना हॉटेल्स मध्ये जॉब मिळतात आजकाल भरपूर हॉटेल क्रिएट झाली आहेत तर भरपूर लोकांना त्यात रिलेटेड सेक्टर मध्ये जॉब मिळतात किंवा नवीन शॉप्स उघडता येतात कोणी सेल्फ एम्प्लॉईड होऊ शकतं बरोबर it is found that there is a <coughs> sorry that there is significant improvement in growth of tourist arrival and foreign exchange earning so uh, tourist arrival madhe khup vaad jhali lok yenyat aplyakade ani tyamule foreign exchange cha earn karnyat hi apan khup foreign exchange melavnyat hi apan khup grow karto there was a dramatic and appreciable growth rate for indian tourist scenario the first public milestone in the history of tourism was the creation of indian tourism development corporation itdc in 1966 so pahila uh, milestone apan cross kela jeva apan itdc 1966 madhe tala kay mhanu apan janma ghatla asa overall deshane then national tourism development policy 2002 was introduced with the principle of positioning tourism as a major engine of growth and that removes the large exercise of unplanned tourism development so <coughs> i'm really sorry <coughs> so jeva pasun national tourism development policy 2002 ही इंट्रोड्यूस केली गेली तेव्हापासून टुरिझम ला एक ऍक्च्युअल इम्पॉर्टन्स मिळाला आहे इम्पॉर्टन्स सेक्टर म्हणून बघितलं गेलंय ग्रोथ करणार सो टुरिझम पॉलिसी हॅज सेव्हन हायलाइट की एरियाज स्वागत दॅट इज वेलकम 
Suchana, that is information. Suvidha, that is facilitation. Suraksha, that is safety. Sahayog, that is cooperation. Samar, uh, samrach, samrachana, that is infrastructure development. And Safai, that is cleanliness. So, which provides the thirst to tourism development. So, these area, areas, we have seven areas, they develop karna. Yatsa Arthur tourism sector develop karna. Hmm? Uh, tourists na yogya prakare, uh, it, it should be like welcoming environment. They should get enough information uh, and facilities. They should feel safe. And that's why they need cooperation from the staff. And also uh, that kind of infrastructure development. When Jasa Vicharkara, a color tourist, uh, differently able as well. Then a salta yet na cell. The tancha sati wheelchair as step and wheelchair sagat hikani is out shakat name and just sagat hikani ramps chigarese. So asha prakari infrastructure development and is a fai that is cleanliness. So he sage <coughs> we can say goals or key areas uh, for development of tourism sector. Public road shows and mass media communication in newspapers, televisions, outdoors media create a general awareness about Atithi Devo Bhava program. So, this yeah, program is Atithi Devo Bhava. You have ads on the Atithi Devo Bhava. So, these uh, yeah, programs are just a promise propaganda kela gela paije atithi devo bhav program cha ani ta kela jato under the incredible india online campaign a domestic online campaign was launched to promote tourism within the country new product developments such as golf tourism cruise tourism river cruise uh, adventure tourism like skiing paragliding mountaineering uh, medical tourism wellness tourism sustainable or eco tourism Accessible tourism, etc. Recently, pole tourism is also emerging in Indian market. So, yeah, tourism. Ani, so, tumhara interest as well. Let me tell you that the growth of the country is very important. It is very vibrant and dynamic as a sector, a tourism sector. Hai. Ani, uh, yeah, Sagat sector ne abdala khub motha faida me mundila. The growth of tourism is at a very quick pace. Year, uh, that year 2004-5 show tourism as major contributor in Indian economy. There was a dramatic increase in foreign exchange. There is an excessive growth on arrival of foreign tourists. Tourists started coming from USA, UK, Middle East, South Africa, Spain, France, and Portugal, etc. It is observed that average growth rate of tourism in India is 13% as C, uh, compared to the uh, growth rate in the world as 7%. So, Bharatatla tourism is also 13% in the world, whereas Jagatla is 7% in the It shows the importance of tourism industry in Indian economy. However, the tourism industry in India has share of 0.52% of the world tourism and that and the receipt as uh, 0.89% of world receipt. In the sense, asel, tari overall Bharata total tourism ki jagatya, fakta 0.52 manj, takka tourist uh, ye taat, asa jagatle, ani tari hi zavar zavar fakta 0.89 manj, 1% pan nahi, income tourist, tourism madhun aapla kade create hoot. Thoad kya aapla la khub jasth scope asa apan bhanu shakto. Okay, tourism is major is major contributor in Indian economy. Indian economy is second fastest growing economy in the world. With growth of this economy, tourism industry is also prospering. In 2002-2010, the international tourist flow has increased from 2.58 million to 5.11 million. So, जो दुप्पट जाला बगा जर तुम्ही flow बगीत लाता tourist flow there is dramatic increase in a foreign tourist arrival uh, in 2013 there were 9% of uh, 9% as compared to the 4.3 in 2012 foreign exchange earning fee from tourism in 2013 was 1,5836 crores with the growth of 12.01% as compared to the fee of 94,487 crore with the growth of 21.77% in 2012. So, tumhi bhagu shakta ki ekaat svarashat ki ti mothya pramana varati apne kade foreign exchange earning tourism mohe vaad lehle. Okay. 
some of the recent initiatives taken by government to boost tourism include grant a grant of export house status to tourism sector and incentive for promoting private investment in the form of income tax exemptions interest subsidies and reduce import duties so ya sagya goshti टूरिजम सेक्टरला काय म्हणू आपण पुश करण्यासाठी मोटिवेट करण्यासाठी ओव्हरऑल गव्हर्नमेंटने केल्या त्या येतात टॅक्स एक्झम्शन दिली आहेत जे प्रायव्हेट लोक इन्व्हेस्ट प्रायव्हेट कंपनीज प्रायव्हेट फर्म्स ज्यांना इन्व्हेस्ट करायचं आहे त्यांच्यासाठी त्यांना इंटरेस्ट सबसिडीज मिळतात त्यांच्यासाठी इम्पोर्ट ड्युटी कमी केल्या जातात द हॉटेल अँड टुरिझम रिलेटेड इंडस्ट्री हॅज बीन डिक्लेअर्ड अ हाय प्रायोरिटी इंडस्ट्री फॉर फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट which entails e, uh, automatic uh, automatic approval of direct investment up to 51% of foreign equity and allowing 100% non resident indian investment and simplifying rules regarding the grant of approval to travel agents tour operators and tourist transport operators सो आपण जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट बद्दल म्हटलं होतं तेव्हा जेव्हा एखाद्या सेक्टरला हाय प्रायोरिटी दिली जाते तेव्हा तिथे ऑटोमॅटिकली इन्व्हेस्टमेंटचा पाथवे तयार होतो त्यानं इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट घेण्यासाठी किंवा कुठल्याही प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी ओव्हरऑल त्यानं खूप चांगल्या प्रकारचा रस्ता तयार करून दिला जातो आणि त्यासाठी खूप मोठ्या सुविधा गव्हर्नमेंटकडून पुरवल्या जातात इंडियन टुरिझम हॅज ह्यूज अनटॅप्ड पोटेन्शियल म्हणजे आतापर्यंत न वापरलेलं खूप सारं पोटेन्शियल आपल्याला इंडियन टुरिझम मध्ये दिसून येतं फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अँड एन्शुरिंग द स्टेडी फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिसाईड गिव्हिंग मच नीडेड बुस्ट टू द कंट्रीज ओव्हरऑल इकॉनॉमिक अँड सोशल डेव्हलपमेंट ओव्हरऑल जर तुम्ही असं बघितलं तर टुरिझम सेक्टर हे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग ओव्हरऑल सोसायटीचं बदलायला कारणीभूत ठरतं आपण बघतो जिथे टुरिझम सेक्टर डेव्हलप होत असतं तिथलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हळूहळू जास्त वाढत जातं ऑब्व्हियसली तिथे प्राईस राईज इन्फ्लेशन सारख्या गोष्टी पण वाढत जातात त्याच्याबरोबर पण त्याचं कारण असतं कारण तिथली इकॉनॉमी हळूहळू डेव्हलप होत जात असते असा विचार करा जेव्हापासून आपल्याला कळलंय की दापोली हे चांगलं टुरिस्ट क्षेत्र म्हणून आहे सो तेव्हापासून असा विचार करा आपल्याकडे डेफिनेटली हळूहळू सगळ्या प्राइजेस वाढत चालल्या आहेत पण त्याच्या बरोबरीने चांगली हॉटेल्स येत चालली आहेत चांगले रस्ते हळूहळू बनत चालले आहेत सो नुसतं टुरिझम डेव्हलप होताना ते आसपासचा परिसर पण डेव्हलप करत जात and that's why tourism has more priority to for development uh, overall in economic development okay um let's see ahead so campaign 2011 12 so 11 12 madhe je campaign jhalo tya pramane ministry has launched the scheme development of nationality and in, nationally and internationally important designating uh, no, sorry destinations and circuits through mega projects 53 mega projects have been identified out of which 35 projects have already been sanctioned the mega projects are a judicious mix of cultures heritage and spiritual and eco tourism in order to give tourist holistic perspective so asha prakare totally just a minute okay um asha prakare overall आपण असं म्हणू शकतो की फिफ्टी थ्री मेगा प्रोजेक्ट ज्यांनी जे आयडेंटिफाय केले होते त्यातले थर्टी फाय प्रोजेक्टना अप्रुवल मिळाले यामध्ये काय असतं की ओव्हरऑल कल्चरल हेरिटेज आणि स्पिरिच्युअल आणि इको टुरिझम ह्या सगळ्यासाठी एक चांगलं वातावरण तयार करणं आणि त्याप्रकारे तिथल्या जो तुम्ही आयडेंटिफाय केलेला प्रोजेक्ट आहे त्याची डेव्हलपमेंट करणं हे या मेगा प्रोजेक्टच्या डेव्हलपमेंट अंडर येतं more than 50% of ministry's expenditure on plan schemes is incurred for development of quality tourism infrastructure at tourist destination circuits spread through the country in the sense ek tourist uh, place dusra tourist place la jodna tithe jastit jast changla prakar cha soi uplabdh karun dena ya sagya goshti ya campaign cha under ya project cha under kela jata okay ministry of tourism organized an all india workshop on 2011 to evolve strategies for launching a campaign clean india with aim to create collective mindsets of hygiene and cleanliness through persuasion education uh, sensitization training de- uh, demonstration and regulation so jo all india workshop jhala hota tourist sector sathi specifically jat 
अशा प्रकारच्या स्ट्रॅटेजीज क्रिएट करायच्या होत्या की क्लीन इंडिया कॅम्पेन मधून लोकांना हायजीन विषयी त्यांचा ओव्हरऑल माइंडसेट चेंज करण्याविषयी माहिती मिळेल क्लीनलीनेस थ्रू त्यांना सांगणं परस्यू परस्यू करणं की तुम्ही का क्लीनलीनेस ठेवला पाहिजे त्याबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करणं एज्युकेट करणं लोकांना त्यांचं ओव्हरऑल सेन्सिटायझेशन करणं आणि त्यांना त्यासाठी ट्रेनिंग देणं ते कसं करता कर केलं पाहिजे यासाठी डेमॉन्स्ट्रेशन देणं आणि त्या रिलेटेड रेग्युलेशन किंवा कायदे रुल्स तयार करणं हे होतं कॅम्पेन टू थाउजंड इलेव्हन ट्वेल्थ नाव लेट सी द कॅम्पेन ट्वेल्थ थर्टीन मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम हॅज टेकन इनिशिएटिव्ह आयडेंटिफाईंग डायव्हर्सिफाईंग डेव्हलपिंग अँड प्रमोटिंग नीशे प्रोडक्ट्स ऑफ टुरिझम इंडस्ट्री The efforts are undertaken to overcome the aspect of seasonality and to promote India as 365 days destination. So overall India is not a seasonal time destination. It is not a place where it is a tourism place. It is a place where it is a place. To attract tourists and, uh, with specific interest and ensure repeat visits of unique products. Uh, in which india has comparative advantage uh, new products added due course added in due course the ministry of tourism has constituted committees for the promotion of golf tourism and wellness tourism guidelines also have been formulated by the ministry of uh, ministry to support golf polo medical and wellness tourism the ministry of tourism identified film tourism as niche tourism segment and has announced several initi- initiatives for promoting film tourism through film uh, through film shot in india the ministry of information and broadcasting and ministry of tourism uh, signed mou on 16 february 2012 or oh, sorry 2013 so uh, information ministry mane thodkyat sangaycha tar फिल्म ना अप्रुवल देणारी आशिवाली मिनिस्ट्री आणि टुरिझम मिनिस्ट्री आणि एकमेकांच्या मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग साईन केलं सोळा फेब्रुवारी दोन हजार तेराला अशा एक्सपेक्टेशननी की यामुळे इन्क्रेडिबल इंडिया किंवा अतिथी देव भव हे जे कॅम्पेन आहे त्याच्या थ्रू त्याच खूप जास्त प्रमोशन होईल थ्रू सिनेमा टू डेव्हलप सिनर्जी बिटवीन टुरिझम फिल्म म्हणजे थोडक्यात फिल्म मध्ये जे स्पॉट दिसतात ते लोकांना अट्रॅक्ट करतात आणि असे स्पॉट इंडियामध्ये आहेत असं कळल्यावर लोक तिथे अट्रॅक्ट होतील आणि म्हणून अशा प्रकारे सीन्स असण्याचा त्यासाठी योग्य प्रमाणावरती गरजेसारखं गोष्टी प्रोव्हाइड करण्याचा दोन्ही मिनिस्ट्रीज मध्ये कम्प्लिटली ऑब्जेक्टिव्ह ठेवलेल्या ओके um so that is uh, provide that will provide a platform for enabling partnership between india and global film industry let's see the next one so what is the recent trend in um, tourism industry first of all india's foreign exchange earning fe fees uh, increased by 17.6% year on year in january 18 over january 17 सो सतरा आणि अठरा जानेवारीचा विचार केला तर आपल्याकडे एफ ई फी फॉरिन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम टुरिझम हॅज बीन इन्क्रीज बाय सेवन्टीन पॉईंट सिक्स पर्सेंट इन करंट इयर टू थाउजंड सेवन्टीन फॉरिन टुरिस्ट अरायव्हल इन इंडिया स्टूड ऍट टेन पॉईंट वन सेवन सेवन मिलियन अँड रिच टू पॉईंट ट्वेल्व्ह मिलियन इन अ करंट इयर टू थाउजंड एटीन अप टू फेब्रुवारी म्हणजे फक्त जानेवारी फेब्रुवारी या दोन महिन्यामध्ये दोन पॉईंट बारा मिलियन लोकांनी करंट इयरमध्ये भारताला भेट दिलेली आहे किंवा भारतात टुरिस्ट म्हणून त्यांना ओळखलं गेलंय वेर ऍज करंट इयर टू थाउजंड सेव्हन्टीन मध्ये दहा पॉईंट एकशे सत्याहत्तर मिलियन लोकांनी ओव्हरऑल तिथे अप तिथे इन द सेन्स भारतातल्या वेगवेगळ्या टुरिस्ट प्लेसेसना भेट दिलेली आहे फॉरेन टुरिस्ट अरायव्हल इन टू कंट्री इज फोकास्ट टू इन्क्रीज कंपाऊंड अॅन्युअल ग्रोथ रेट ऑफ सेव्हन पॉईंट वन पर्सेंट ड्युरिंग टू थाउजंड फाईव्ह टू टू थाउजंड ट्वेंटी फाय सो असं फोरकास्ट केलं गेलं आहे की दरवर्षी सात पॉईंट एक पर्सेंट ग्रोथ रेटने आपला टुरिझम सेक्टर डेव्हलप होईल ग्रो करेल फॉरेन टुरिस्टसाठी तर नंबर ऑफ फॉरेन त्यामुळे फॉरेन टुरिस्ट जास्त येतील असं सो फॉरेन द नंबर ऑफ फॉरेन टुरिस्ट अरायव्हल एफ टी एस इन फेब्रुवारी टू थाउजंड एटीन वर वन पॉईंट झिरो फाईव्ह मिलियन ऍज कम्पेअर्ड टू एफ टी ए नाईन लॅक फिफ्टी सिक्स थाउजंड इन फेब्रुवारी टू थाउजंड एटीन एट लॅक in february 2016 the growth rate of fta foreign tourist arrival in 
फेब्रुवारी टू थाउजंड एटीन ओवर फेब्रुवारी टू थाउजंड सेवनटीन वॉज टेन पॉइंट वन पर्से्षी फेब्रुवारी मध्य जितकी वर्ष आवर्षी का रेट बगित सत्रह अठरा मध्य तो दॉइंट एक पर्से्ट ने वाढ़ा दिन द गवर्मेंट ऑफ इंडिया हेज सेट अ टार्गेट ऑफ ट्वेंटी मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल एफ टी एस बाय ट्वेंटी ट्वेंटी एंड डबल द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एज वेल द गवर्मेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टू अचीव वन पर्सेंट शेयर इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल बाय ट्वेंटी ट्वेंटी एंड टू पर्सेंट शेयर बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सो यू कैन सी द ग्राफ वी हैव सीन थ्रू आउट द ग्रोथ ऑफ टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया जवर जवर अपने जो हवा है तो अचीवमेंट ग्रोथ रेट सात पॉइंट एक पर्से्टी सो टू थाउजंड फाइव मध्य तीन पॉइंट नाइन मिलियन टूरिस्ट अपने भेट दी होती भारत में फॉरेन टूरिस्ट ने आता ती जवर जवर टू थाउजंड सेवनटीन मध्य दॉइंट दोन दिखे राइट सो दिस इज काइंड ऑफ ह्यूज ग्रोथ ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल आई एम कीपिंग इट फॉर यू टू लुक एट इट ओके सो लेट्स सी द ग्रोथ और मार्केट साइज डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट भारत लोग भारत में विजिट करना है जो विचार के वेवेगे स्टेट्स युनियन टेरिटरीज मध्य इट हेज बीन ग्रू बाय फिफ्टीन पॉइंट फाइव पर्सेंट ऑन इन ऑन इन बेसि वन पॉइंट सिक्स फाइव बिलियन प्रोविजनल ड्यूरिंग टू थाउजंड सिक्सटीन एंड With the top ten states and uh, union territories contributing about eighty four point two percent of total number of domestic tourist visits, as per Ministry of Tourism. मतलब वहीं तो ही खूब सारे नंबर हैं लक्षात ठेवने से ठीक ही वा overall. पर लक्षात ठेवा अत्ता चा basis में दे तुम्हाला खूब महत्वाचे महत्वाचे point लक्षात ठेवाये चाहिए पहली गुस्त जे नवीन दिस्ता आते हैं और MCQ साथी specifically खूब छोटे 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 detail तुम्हाला लक्षात ठेवाल लगता. ओके इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू मूव अप फाइव स्पॉट्स टू बी रैंक्ड अमंग टॉप फाइव बिजनेस ट्रैवल मार्केट ग्लोबली बाय 2030 एस बिजनेस ट्रैवल स्पेंडिंग इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिबल अंटिल 2030 फ्रॉम यूएस डॉलर्स 30 बिलियंस इन 2050 इंटरनेशनल हॉटेल चेन्स विल लाइकली इंक्रीज देयर एक्सपांशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन इंडिया एंड आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर फिफ्टी शेयर्स इन इंडिया Uh, Indian hospitality industry by 2022, from the current percent of 44 percent. Uh, let's see the investment. The tourism and hospitality sector is among the top 10 sectors in India, and it attracts highest foreign direct investment. During the period of April 2000 to December 2017, the hotel tourism sector attracted. Uh, around 10.90 billion US dollars of FDI, according to the according to the according to the data released by Department of Industrial Policy and Promotion, that is DIP. So government ne obviously ya chasa thi veg veg prakar se initiatives get lele. Jaise ki government in uh, of India ne um, loans assign ke lele up to 40 million US dollars. With the World Bank for the Uttar Pradesh Pro Poor Tourism Development Project, aimed at developing tourism facilities in the state. Uh, under the budget 2018-19, the government allotted 1,250 crores for integrated development of tourism uh, circuits under Swadesh Darshan and Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive, that is Prasad. So this is the scheme that. गवर्नमेंट हैज पुस्ट ड्यूरिंग द बजेट ऑफ टू थाउजंड एटीन नाइनटीन एक हजार दौनशे पन्ना करोड़ रुपये असाइन के लिए इंडिया रोड अहेड का इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हेज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेन्शियल द टूरिज्म इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर्वर्ड टू द ग्रेट एक्सपांशन ऑफ ई विजा स्कीम विच इज एक्सपेक्टेड टू डबल द टूरिस्ट इन्फ्लो इन इंडिया Uh, India's travel and tourism industry has a potential to expand 2.5 percent on the back uh, on the back of high budgetary allocation and low cost healthcare facility, according to the joint study uh, conducted by Ashocham and Yes Bank. So, yeah, in such a study conducted, that means, Bharat, Bharatacha tourist industry, la tourism industry, la uh, 2.5 percent ne uh, zar samjha. 
बजेटरी अलोकेशन टू पॉइंट फाइव पर्सेंट दिल गेल तो ती खूब मोटा प्रमाण एक्सपांड होने की शक्यता है अस एक रिसर्च कंडक्ट किया लक्षा आए ओके सो मत दैट वॉज अबाउट टूरिस्ट इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री एंड बी हैपी अबाउट इट बिकॉज टूडे आई एम गोइंग टू डू वन मोर काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी बट इट्स नॉट अ सेल्फ इट्स मटेरियल फॉर यू फॉर युअर सेल्फ स्टडी बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अ लिटल बिट सो दैट यू विल गेट हैंड की एमसीक्यूज के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है ओके आर यू ओके विद दैट शुड आई कंटिन्यू इट कि तुमसे कई प्रश्न है परी ओके आधी माला संगा तुमसे कई परीक्षे विषय प्रश्न है का कहीं शंका है परीक्षे विषय शंका आती तुम खूल मैं सग महती इट्स रियली गुड सो लेट स्टार्ट विथ दिस इंडस्ट्रीयल पॉल्यूशन इन इंडिया मीनिंग टाइप्स इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मैं एफ सी मध्य एन्वायरमेंटल साइंस मध्य मैं हा सगे विषय खूब नीट प्रमाण बगित ओके हा एक्चुअली विषय तुम्हारा मैं सेल्फ स्टडी सा इंडस्ट्रीयल पॉल्यूशन का तर एनी फॉर्म ऑफ पोल्यूशन दैट कैन ट्रेस इट्स इमिजिएट सोर्सेस टू इंडस्ट्रीयल प्रैक्टिसेस इज नोन एज इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन जेव एखाद इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन का सोर्स कि इंडस्ट्रीयल पोल एखाद पोल्यूशन कुछ ये बोट दाखता है तो एखाद इंडस्ट्री मु होता है एखाद फर्म मु होता है इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन अटल जता ओके इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन एक्चुअली खूब मोटा प्रमाण वरती घातक ठरू शकत कारण मोठे मोठे पॉवर प्लांट्स आता स्टील मिल्स आता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आता हिटिंग प्लांट्स आता ग्लास मेल्टिंग अमंग अदर प्रोडक्शन सो अशा ज्यादा मोटा इंडस्ट्रीज आता मोटा प्रमाण स्मोक धूर रिलीज करता इफ्लुएंट्स मटेरियल वेस्ट टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स कंटैमिनेटेड रेसिड्यूल्स केमिकल कंज्युमर प्रोडक्ट्स मोठ्या प्रमाणावर रिलीज करतात आणि त्यामुळे काय होतं पोल्युशन मोठ्या प्रमाणावर येतं होतं सो व्हॉट आर द लाईक व्हॉट आर लाईक मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीयल पोल्युशन दे आर डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पोल्युशन डेफिनेटली एअर पोल्युशन विच रिलीजेस फ्रॉम एअर नंतर ऑब्विसली वॉटर पोल्युशन जेव्हा पाण्यात वेगळ्या प्रकारचं घाण प्रकारचं पाणी मिक्स केलं जातं ओके सो इंडस्ट्रीयल इंडस्ट्रीयल कंपनीज डू नॉट इवन रिअलाइज दैट दे आर एमिटिंग पोल्यूटन्स इन एयर आणि जनरली खूपदा असं होतं की आपण काही मोठ्या प्रमाणावर पोल्युशन करतोय समाजाला घातक अशी गोष्ट करतोय ही गोष्ट एकतर इंडस्ट्रीज ना लक्षात येत नाही किंवा त्याच्याकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष करता येतं ओके आणि त्यामुळे ह्याच्यावरती फार मोठ्या प्रमाणावर लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे कारण जसं भारतातलं आपण बघितलं ओव्हरऑल जर समजा तुम्ही आतापर्यंत आपण हा जवळजवळ शेवटचा लेसन शिकतोय कि आप बगत कि भारत में खूब मोटा प्रमाण पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है भविष्य होना है इंडस्ट्रीयल सेक्टर वूब मोटा प्रमाण पर कॉन्सनट्रेट के बरबर कि नहीं मग तसान हा प्रकार जेव इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन वाढ़ा लगता नक्की धोकादायक ठरू शकत सो वॉट आर द मेजर पोल्यूटन्ट्स इन इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन पोल्यूटन्ट्स मध्य पॉइजनस गैसेस ये नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फरस ऑक्साइड क्लोरीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड सल्फ्युरिक एसिड मर्क्युरी पर्टिक्युलर मेटल स्मोक कॉल डस्ट फ्लाय एश फ्लोरिन इनऑर्गेनिक वेस्ट पिगमेंट्स अल्कलीज फेनॉल्स क्रोमेट्स ऑर्गेनिक वेस्ट हेवी मेटल्स एंड इवन हॉट वॉटर एक्सेट्रा आर ऑल मेजर पोल्यूटन्ट्स ओके देन वॉट आर जस्ट अ मिनिट ओके ओके सो व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोसेस वेस्ट केमिकल वेस्ट द वेस्ट जनरेटेड इन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द वॉशिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स दिस मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल्स केमिकल वेस्ट को प्रकार से वेन केमिकल सब्सटन्स इज जनरेटेड एंड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ प्रिपरेशन फॉर अ प्रोडक्ट आर केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट दे आर इन्क्लूडेड हेवी मेटल्स आयन देर आयन्स डिटर्जंट्स लीड इज वन ऑफ द हेवी मेटल एसिड्स एंड अल्कलीज एक्सेट्रा सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन सो पोल्यूटन्स किंवा पोल्यूशन्स तर पहिली गोष्ट कार्बन मोनॉक्साईड जो जनरली गाड्यातून बाहेर पडतो कार्बन मोनॉक्साईड इज द व्हेरी बॅड 
कंपोनंट कार्बन फ्युएल मधला की जो कार्बन फ्युएल जेव्हा जळतं तेव्हा त्यातून बाहेर पडणारा हा गॅस असतो देन बर्निंग फॉसिल फ्युएल्स जनरेट सेव्हन्टी टू एटी पर्सेंट ऑफ मॅन मेड कार्बन डायऑक्साइड सीओ टू एमिशन विच इज अ ग्रीन हाऊस गॅस अगेन त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका तयार होतो बरोबर सल्फर सल्फर ऑक्साइड दॅट इज सी एस ओ एक्स इट रिझल्ट फ्रॉम फ्युएल कंबर्शन आणि इम्पॅक्ट ऑफ इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटल अँड ह्युमन हेल्थ इन स्मॉल अमाउंट इट इज हार्मलेस नॅचरल कंपोनंट ऑफ द ऍटमॉस्फिअर पण जेव्हा त्याच्या लास्ट स्केल वर त्याचं एमिशन व्हायला लागतं तेव्हा तो अतिशय मोठ्या प्रमाणावर ठरतो आणि सल्फर डायऑक्स सॉरी सल्फर ऑक्साइड ही जी असतात ती ऍसिड रेन तयार करण्यासाठी किंवा ऍसिड रेन पृथ्वीवर होण्यासाठी अतिशय घातक ठरतात कारण इट कॉजेस ऍसिड रेन फॉर्मिंग सल्फ्युरिक ऍसिड मिक्स्ड विथ द मॉइस्चर इन द ऍटमॉस्फिअर देन नायट्रस ऑक्साइड इज हायली रिएक्टिव्ह टू रिएक्टिव्ह ग्रीन हाऊस गॅसेस दॅट रिझल्ट फ्रॉम कार्बन बेस्ड फ्युएल कंबर्शन अँड कंट्रीब्युट टू ऍसिड रेन सो सल्फर ऑक्साइड नायट्रस ऑक्साइड ह्याच्यामुळे ऍसिड रेन होतो म्हणजे ऍक्च्युली घातक अशा ऍसिड्सचा पाऊस पडतो आणि हे असं भारतात खूप वेळा झालेलं आहे नायट्रस ऑक्साइड रिएक्ट विथ द वोलाटाईल ऑर्गनाइ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन हॉट ह्युमिड डेज टू जनरेट ऍटमॉस्फेरिक ओझोन अ सिरियस हेल्थ हॅझार्ड इन द सेन्स यामुळे काय होतं ऍटमॉस्फेरिक ओझोन जनरेट होताना खूप जास्त प्रॉब्लेम क्रिएट केले जातात आणि त्यामुळे हेल्थ हॅझार्ड क्रिएट होतात ऍसिड रेन इज प्रोड्यूस बाय सल्फर ऑक्साइड अँड नायट्रस ऑक्साइड पोल्युटंट मग अशी म्हटल्याप्रमाणे आणि इट रिएक्ट विथ द वॉटर इन ऍटमॉस्फिअर रेन स्नो फॉग मिस्ट फॉर्मिंग सल्फ्युरिक अँड नायट्रिक ऍसिड दॅट फॉल ऑन द अर्थ हॅज कोरोझिव्ह लिक्विड असा विचार करा अशा प्रकारचा पाऊस शेतांमध्ये पडला तर तुमची जमीन खराब होऊन जाते तिथे काही उगवत नाही शरीरावरती पडला तर तुमची स्किन खराब होऊन जाते सो ओव्हरऑल ऍसिड रेन इज लाईक व्हेरी व्हेरी बॅड गॅसेस वेंटेड इन अ टॉल स्मोक स्टॅक्स आर कॅरीड बाय प्रिवेलिंग विंड्स वेअर दे आर पोटेन्शियली ट्रान्सपोर्टेड फार फ्रॉम द सोर्सेस सो लेट सी द पर्टिक्युलर मॅटर टेन दॅट इज पी एम टेन डिस्क्राईब मॅटर टेन मायक्रॉन्स ऑर लेस डायमीटर दॅट दॅट बिकॉज इट कॅन पेनिट्रेट लंग टिश्यूज सो पर्टिक आपण पर्टिक्युलेट मॅटर हे जे आपण बघतोय ते मॅटर टेन मायक्रॉन्स किंवा त्याच्यापेक्षा कमी डायमीटर्स असलेल्या गोष्टी ज्या आपल्या लंग्स मधल्या टिश्यू न जाऊन मोठ्या प्रमाणे प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतात इट रिप्रेसेस द सिग्निफिकंट हेल्थ हॅझार्ड आणि म्हणूनच जर तुम्हाला आठवत असेल तर आपल्याकडे प्लास्टिकच्या पिशव्या ज्या टेन मायक्रॉन्स पेक्षा कमी डायमीटरच्या होत्या त्या बंद करायचा सल्ला दिलेला होता देन वोलाटाईल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विनाईल ऍसिलेट अँड अदर वोलाटाईल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आर इमिशन कॉमन टू द कार्पेट इंडस्ट्री रिलीज बोथ इन मॅन्युफॅक्चर प्रोसेस अँड फ्रॉम प्रोडक्ट इट सेल्फ इट कंट्रीब्युट टू इनडोअर एअर पोल्युशन देन फोटोकेमिकल स्मॉग कॅन कॅन बी फॉर्म वेन ग्राउंड लेवल ओझोन अँड सर्टन केमिकल्स सच ॲज पेरॉक्झिसायटील नायट्रेट आर प्रेझेंट सो दीज सबस्टन्सेस आर फॉर्म वेन मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉंग सनलाईट नायट्रोजन ऑक्साइड अँड हायड्रोकार्बन्स कंबाईन फोटोकेमिकल स्मॉग कॅन बी एक्स्ट्रीमली हार्मफुल टू प्लांट्स सो मला वाटतं बघा तुम्ही जर विचार केला तर ओव्हरऑल इंडस्ट्रियल पोल्युशन हे अतिशय जे आपण सबस्टन्स बघितले त्यामुळे घातक ठरू शकतं ओके आणि हे कशामुळे कॉज होत आहे तर आपल्याकडे याच्यासाठी लागणाऱ्या पॉलिसीज कंट्रोल करण्यासाठी त्या नाही आहेत वी हॅव लॅक ऑफ पॉलिसीज टू कंट्रोल पोल्युशन वी हॅव अनप्लॅन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जी इंडस्ट्री ग्रो होत आहे त्या विदाऊट प्लॅनिंग अशा ग्रोथ होत त्यांची ग्रोथ होती ओके देन आपण आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी वापरतो ते इको फ्रेंडली नसतात देन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आणि त्यांच्यामुळे त्यांच्याकडे खूप कमी कॅपिटल असल्यामुळे ते इको फ्रेंडली होऊ शकत नाही त्यांच्या अगेन्स्ट खूप रेग्युलेशन नसतात इनएफिशियंट वेस्ट डिस्पोजल म्हणजे इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडणारं वेस्ट किंवा बाय प्रोडक्ट जे असतात ती अशी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने नदीमध्ये टाकून देणं समुद्रात टाकून देणं एखादा गावाजवळ खड्डा खणून टाकून देणं तसंच सोडून देणं गटारामध्ये अशा प्रकारचा खूप घाणेरडेपणा आपल्याकडे केला जातो सो लिचिंग ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम अवर नॅचरल वर्ल्ड असा विचार करा की जर समजा माझ्याकडे दहा वर्ष एका तळ्याची मालकी आहे उद्या दहा वर्षांनी दुसऱ्या माणूस ते तळं वापरणार आहे तर मी माझ्याकडे जेवढा वेळ दहा वर्ष ते तळ आहे तेवढ्या वेळात जर समजा त्यातले सगळे मासे त्यातलं सगळं चांगलं संपून घेतलं तर पुढच्या दहा वर्षासाठी त्या माणसाकडे काही उरणारच नाही बट आय एम नॉट केअरिंग कारण मला माझे दहा वर्ष संपायचे आहेत राईट 
आपणही तेच करतोय आपण जेवढा वेळ पृथ्वीवर आहोत तेवढा आपण लिचिंग ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस करतोय सगळं काही ओरबाडून घ्यायचं आणि आपल्या पुढच्या लोकांना काय मेल नाही मेल वी आर नॉट केअरिंग अबाउट इट आणि त्यामुळेच काय होत आहे वेगवेगळ्या प्रकारे इंडस्ट्रियल पोल्युशन हॅपन होत आहे आणि त्याचे इफेक्ट बघा वॉटर पोल्युशन होत आहे खूप मोठ्या प्रमाणावरती सॉइल पोल्युशन एअर पोल्युशन वाईल्ड लाईफ एक्सटिंक्शन खूप मोठ्या प्रमाणावर अमेझॉन्स मध्ये लागलेली आग ऑइल स्पिल्स म्हणजे जनरली असा विचार करा समुद्रामध्ये तेल सांडू सांडून जात या सगळ्या गोष्टी ग्लोबल वॉर्मिंग सारखी गोष्ट की जी अतिशय घातक आहे त्यामुळे काय होतं की असा विचार करा विथ द राईज इन इंडस्ट्रियल पोल्युशन ग्लोबल वॉर्मिंग हॅज बीन इन्क्रीजिंग ऍट द स्टेडी प्लेस ओके स्मोक अँड ग्रीन हाऊस गॅसेस आर बिंग रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज इन टू द एअर कॉजेस इन्क्रीज इन ग्लोबल वॉर्मिंग सो जेव्हा अशा प्रकारचे गॅसेस पोल्युटेड गॅसेस बाहेर पडतात तेव्हा ओव्हरऑल ते आपल्या पृथ्वीचं तापमान वाढवतात आणि ह्याच्यामुळे काय होतं ह्याच्याबद्दल आपण आधीच डिस्कस केलं होतं की त्यामुळे मोठमोठे जे आईसबर्ग्स आहेत मोठमोठ्या हिमनद्या आहेत त्या वितळायला लागल्या आहेत ग्लेशियर्स आहेत त्या त्या त्यांचं पाणी घेऊन समुद्रात मिळतात आणि त्यामुळे खाऱ्या पाण्याचे मोठे मोठे समुद्र जे ऑलरेडी मोठे आहेत त्याच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होते आपोआप काय होईल जगाचं टेम्परेचर वाढणार आहे आणि समुद्राची पातळी वाढणार आहे त्यामुळे छोटी छोटी बेटं आहेत त्यांना धोका निर्माण झालेला आहे अगदी आपल्या मुंबई सारखी बेटं पण ओके आणि म्हणून हे खूप मोठ्या प्रमाणावर घातक अशी गोष्ट आहे आणि ह्याच्यावर कंट्रोल करणं हे अतिशय अतिशय गरजेचं आहे याच्यासाठी गवर्नमेंट अडॉप्टेड पॉलिसी फॉर अबॅटमेंट अँड पोल्युशन अबॅटमेंट ऑफ पोल्युशन अशा सारख्या पॉलिसीज स्ट्रॅटेजीज निर्माण करणं हे खूप खूप गरजेचं झालेलं आहे ओके लेट्स सी इंडस्ट्रियल पोल्युशन अबॅटमेंट थ्रू प्रिव्हेन्शन स्ट्रॅटेजीज ही जी गव्हर्नमेंटची पॉलिसी आहे ती स्कीम ही तीन गोष्टींचा अंमलगमेशन आहे त्यात एन्व्हायरमेंटल ऑडिट होणं गरजेचं आहे अडॉप्शन ऑफ क्लीन टेक्नॉलॉजीज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आणि एन्व्हायरमेंटल स्ट्रॅटेजीज स्ट्रॅटेस्टिक आणि मॅपिंग या सगळ्या गोष्टींमुळे आणि ह्याला फाईव्ह ट्वेल्थ फाईव्ह इयर प्लॅनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर त्याला फोकस त्याच्यावर ठेवला गेला ओके लेट सी एन्व्हायरमेंटल स्टेटमेंट ऍज अ पार्ट ऑफ एन्व्हायरमेंटल ऍडिट ऑडिट म्हणजे थोडक्यात आपलं एन्व्हायरमेंट आज काय काल काय होतं आणि आपण आज काय ऍक्शन करतो त्याचा भविष्यात काय परिणाम होईल यात वेगवेगळ्या ऍक्टचा वेगवेगळ्या कायद्यांचा वापर करून हे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय जस्ट अ मिनिट ओके शेवटचं मिनिट सुरू झालंय मला माहितीये म्हणूनच मी तुम्हाला अटेंडन्स शीट देते सो तुम्ही अटेंडन्स लावू शकाल तुम्हाला अटेंडन्स शीट दिली ओके सो जरा प्लीज परत जॉईन करणार का हे मीटिंग आय आय जॉईन इट अगेन ओके सो ओव्हरऑल ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी आहेत खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेशननी छोट्या छोट्या प्रश्नांचा विचार करा आपोआपच तुम्हाला हे जे सगळे डिटेल आहेत लाईफ सायकल असेसमेंट सारखे एल सी ए वगैरे सारखे याचा नीट अभ्यास करून जर काही अडत असेल तर मला नक्की विचारा म्हणजेच मग आपण याच्यावर पाहिजे तर आणखी